ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് തൃശൂർ കുന്നംകുളം സംസ്ഥാന പാതയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നീണ്ടുപോകുന്നു കുന്നംകുളം റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ് തൊഴിലാളികൾ വെള്ളിയാഴ്ച പണിമുടക്ക് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദർശനം നടത്തിയത് വിവാദമാകുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും കാപട്യവുമാണ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് ബി ജെ പി തൃശൂർ പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാൻ മന്ത്രിതല കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാർ കമ്പനിക്ക് നിർദ്ദേശം മാവോയിസ്റ്റ് സിനോജിന്റെ ദുരൂഹമരണം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും അമ്പല്ലൂരിൽ ബസ് കാത്തു നിന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാഞ്ഞു വന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടിമാറിയ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴക്കി കുറ്റൂർ പന്നങ്ങഴ പാലത്തിന് സമീപം പാടത്തേക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം തള്ളാനെത്തിയ വാഹനം വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞു പോലീസ് വാഹനത്തിനകമ്പടിയോടെയാണ് മാലിന്യം തള്ളാനെത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ശക്തമായ മഴയിലും ഇടിമിന്നലിലും പുതുക്കാട് കൊടുങ്ങലൂർ മേഖലകളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാട് തൃശൂർ കുന്നംകുളം സംസ്ഥാന പാതയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നീണ്ടുപോകുന്നു കുന്നംകുളം റോഡിൽ സ്വകാര്യ ബസ് തൊഴിലാളികൾ വെള്ളിയാഴ്ച പണിമുടക്കം റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന മുതുവറ പെട്രോൾ പമ്പ് മുതൽ മുതുവറ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാറിങ്ങിന് പകരം കോൺക്രീറ്റ് ബ്രിക്സ് തിങ്കളാഴ്ച വിരിച്ചു തുടങ്ങാനായിരുന്നു നേരത്തെ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ടണ്ടർ സംവിധാനത്തിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം മൂലമാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വൈകുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉടൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിക്കാനാണ് നീക്കം അതിനിടെ സംസ്ഥാന പാതയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൃശൂർ കുന്നംകുളം റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ് തൊഴിലാളികൾ വെള്ളിയാഴ്ച പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു തൃശൂർ കുന്നംകുളം തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ ചാവക്കാട് റൂട്ടിലെ ബസ് തൊഴിലാളികളാണ് പണിമുടക്കുന്നത് ബി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കുന്നത് അതേസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഗതാഗത ക്രമീകരണം നടപ്പാക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പേരാമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചേരാനിരുന്ന യോഗവും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു പുഴയ്ക്കൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ മുതുവറ ജംഗ്ഷൻ വരെ റോഡിലെ ടാറിംഗ് തകർന്ന് ദിനം പ്രതി യാത്രാക്കുരുക്ക് മുറുകി വരികയാണ് ഗതാഗത കുരുക്ക് മൂലം പല ദിവസങ്ങളിലും ചെറുവാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുഴയ്ക്കൽ ശോഭാസിറ്റിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശോഭാസിറ്റിക്ക് സമീപം ട്രാഫിക് പോലീസ് ഡിവൈഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കും ശോഭാസിറ്റിക്ക് മുന്നിലെ ഇടുങ്ങിയ റോഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാഹനങ്ങൾ വലത്തോട്ടേക്ക് തിരിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രാഫിക് ഡിവൈഡർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പുഴയ്ക്കൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപമുള്ള വീതി കൂടിയ ഭാഗത്ത് ശോഭാസിറ്റിയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും ഇതിനു പുറമെ കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ പോകുന്നതിനായി പ്രത്യേക ലൈൻ ട്രാഫിക് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനുമാണ് അധികൃതർ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ലുലു ജംഗ്ഷനിലെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് സംവിധാന ക്രമീകരണത്തിലെ പോരായ്മകളും പരിഹരിക്കും കുന്നംകുളം ഭാഗത്തു നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾക്ക് സിഗ്നലിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കാതെ നേരിട്ട് പോകുന്നതിനായി പുഴയ്ക്കൽ ജംഗ്ഷനിലെ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് സംവിധാനം പുനഃക്രമീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദർശനം നടത്തിയത് വിവാദമാകുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും കാപട്യവുമാണ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് ബി ജെ പി അഷ്ടമിരോഹിണി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുകയും വീട്ടുകാരുടെ പേരിൽ വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തത് വീട്ടുകാർ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വഴിപാടുകളും കാണിക്കുകയും സമർപ്പിച്ചു വഴിപാടുകൾക്ക് ശേഷം ബാക്കി വന്ന തുക അന്നദാനത്തിനായി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുറ്റി നടന്ന മന്ത്രി ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ഹാൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യമായാണ് ഒരു മന്ത്രി ആധ്യാത്മിക ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ സി പി എം നേതാവ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് നടത്തുന്നതും ആദ്യമാണ് അതേസമയം മന്ത്രിയുടെ ക്ഷേത്ര ദർശനവും വഴിപാടുകളും ബി ജെ പി സ്വാഗതം ചെയ്തു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സി പി
കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെയും ജയരാജനുമുള്ള മറുപടിയാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഈ ഗുരുവായൂർ സന്ദർശനവും ഗുരുവായൂരിലെ പുഷ്പാഞ്ജലിയും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഷ്ടമിരോഹിണി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ശോഭായാത്രകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ജയരാജൻ എന്നിവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് മന്ത്രി കടകപ്പള്ളിയുടെ ക്ഷേത്ര ദർശനവും വഴിപാടുകളുമെന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച വിവാദത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിലാണ് താൻ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചതെന്ന് കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ആർക്കും അസഹിഷ്ണുത തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു തൃശൂർ പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാൻ മന്ത്രിതല കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു ദേശീയപാതയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാൻ മന്ത്രിതല കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ചെയർമാനായും കെ രാജൻ എം എൽ എ കൺവീനറുമായുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക നിലവിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും ആറുവരിപ്പാതയ്ക്കായി സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയവർക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക ഉടൻ നൽകുവാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ദേശീയപാതയിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കരാർ കമ്പനിക്ക് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മന്ത്രിതല സംഘത്തിന് പുറമെ എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെട്ട വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ കെ രാജൻ എം എൽ എ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എ കൌശികൻ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മാവോയിസ്റ്റ് സിനോജിന്റെ ദുരൂഹ മരണം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും തളിക്കുളം സ്വദേശിയായ സിനോജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ പതിനാലിന് മരിച്ചതായി വീട്ടുകാർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം മരിക്കുകയുമായിരുന്നു മൃതദേഹം വനത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിച്ചു എന്നായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം മാവോയിസ്റ്റ് കബളിതളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു സിനോജിനെ എന്നാൽ സിനോജിന്റെ മരണം നടന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് സഹോദരൻ പരാതിയുമായി റൂറൽ എസ് പിയെ സമീപിച്ചത് സിനോജിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സഹോദരൻ കണ്ണൻ റൂറൽ എസ് പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ ചാനൽ മറ്റേ ഇത് കാണിച്ചു സ്വയം മറ്റേ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്ന് അതിനുള്ള ഇന്ന് സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മരണത്തിൽ എന്തോ ഒരു ദുരൂഹത കാണുന്നുണ്ട് വെടിവെച്ച് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ബോഡി മറ്റേ മറ്റേ സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മുഴുവൻ ബോഡി പോലെയാണ് കാണുന്നത് ടി വിയിലെ കാണിക്കുന്നത് ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ മറ്റേ ചെതറി തിരിച്ച് പോയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ബോഡി കാണിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദുരൂഹത അവിടെ നിലയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദുരൂഹത മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വളരെ അറിയേണ്ടതാണ് ഒരാൾ എങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ളൊരു ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും എസ് പിക്കും അതിൻ്റെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിനോജിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചതായി റൂറൽ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാവോയിസ്റ്റ് സിനോജിന്റെ ബ്രദർ എന്ന ചേംബറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ട് അവർക്ക് കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് മരണ ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ കുറെ ഡൗട്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിടത്ത് പറഞ്ഞു അത് വളരെ വിഷാദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് തന്നത് ഹർജി ഞങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് എടുത്തത് അത് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ കളവുണ്ടോ എന്താണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരാതി പരിശോധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി എസ് ഷംസുദ്ദീനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ
ഇതിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട സമയത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ഡിവൈഡറിലുമായി നൂറിലേറെ യാത്രക്കാർ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം ആമ്പല്ലൂർ സെന്ററിലെ സിഗ്നൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല മുൻപിൽ പോയിരുന്ന കാർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടതാണ് ലോറി നിയന്ത്രണം വിടാൻ കാരണം ലോറിയുടെ വേഗം കുറവായതിനാലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് പുതുക്കാട് പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി ആമ്പല്ലൂരിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ദേശീയപാതയിൽ ബസ്സുകൾ നിർത്തുന്നതാണ് യാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നത് സർവീസ് റോഡിനോട് ചേർന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ബസ്സുകളും ദേശീയപാതയോരത്താണ് നിർത്തി യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നത് ഇതുമൂലം യാത്രക്കാർ ഡിവൈഡറിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ബസ്സുകൾ സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ യാത്രക്കാർ പരാതി നൽകിയിട്ടും അധികൃതർ യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കണ്ടെയ്നർ ലോറി വരുന്നത് കണ്ട് ഭയം നോടിയ പതിനഞ്ചോളം യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു സമാന രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയേറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടികളൊന്നും എടുക്കാതെ അധികൃതർ മൗനം പാലിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ദീർഘദൂര ബസ്സുകളും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ദേശീയപാതയിൽ നിർത്തിയാണ് യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നത് ദേശീയപാതയിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകൾ പ്രധാന പാതയിൽ നിർത്തി ആളെ കയറ്റുന്നത് മറ്റ് വാഹന യാത്രക്കാർക്കും അപകടഭീതി വരുത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാന പാതയോരത്ത് വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് കാത്തുനിന്ന് യാത്രക്കാരും ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് ബസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ സർവീസ് റോഡ് മുറിച്ചു കടന്നു വേണം യാത്രക്കാർക്ക് ബസ്സിൽ കയറാൻ ഈ സമയത്ത് സർവീസ് റോഡിലൂടെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ വരുന്നതും യാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നു കുറ്റൂർ പന്നങ്കഴ പാലത്തിന് സമീപം പാടത്തേക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം തള്ളാനെത്തിയ വാഹനം വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടേ മുപ്പതോടെയാണ് പാടത്ത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം തള്ളാൻ മിനിലോറി എത്തിയത് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ പണിക്കാർ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വാഹനം പോസ്റ്റിലിടിച്ചത് ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അതേസമയം പോലീസ് വാഹനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു മാലിന്യം തള്ളാനെത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാരും കോലടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും വാർഡ് അംഗവുമായ ആനി റാഫേലും പറഞ്ഞു വിവിധ വാർഡുകളിൽ പോലീസിന്റെ ഒത്താശയോടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഏറെ നേരം പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വിയൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ശക്തമായ മഴയിലും ഇടിമിന്നലിലും പുതുക്കാട് മേഖലയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം മണ്ണംപേട്ടയിലും നെന്മണിക്കരയിലും വരന്തരപ്പള്ളിയിലും വീടുകൾക്ക് മിന്നലേറ്റു ബുധനാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞാണ് സംഭവം വൈദ്യുതി വിതരണവും തടസ്സപ്പെട്ടു മണ്ണപ്പേട്ട വൈദ്യശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ മഞ്ഞളി ഫ്രാൻസിന്റെ വീട് മിന്നലേറ്റ് ഭാഗികമായി തകർന്നു വീടിന്റെ ചുമരിൽ പലയിടത്തും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാർക്കയിലെ കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നുപോയ നിലയിലാണ് വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങളും തകരാറിലായി മീറ്റർ ബോർഡ് സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ എന്നിവ കത്തി നശിച്ചു ആർക്കും പരിക്കില്ല നന്മണിക്കരയിൽ വെളിയത്തുപറമ്പിൽ സത്യന്റെ വീടിനാണ് മിന്നലേറ്റത് വീടിനുള്ളിലെ വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു ഉപകരണങ്ങൾ കേടുവന്നു എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വരന്തരപ്പള്ളി പൌണ്ട് നവരക്കോട്ടിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ വീടിന്റെ ചുമരുകൾക്ക് ഇടിമിന്നലേറ്റ് വിള്ളലുണ്ടായി ഗൃഹോപകരണങ്ങളും വയറിംഗ് സാമഗ്രികളും കത്തി നശിച്ചു ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് എന്നിവയാണ് നശിച്ചത് ആളഭായം ഇല്ല മാഞ്ഞൂർ പാട്ടത്തിൽ ദിനേശന്റെ ഓഡിറ്റ വീടിന് മുകളിൽ കവുങ്ങ് വീണ് മേൽക്കൂര ഭാഗ്യവുമായി തകർന്നു വീടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിനേശന്റെ ഭാര്യ ലതയുടെ തലയിൽ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ഓടടർന്ന് വീണു പരിക്കേറ്റു ഇവരെ പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരം വീണ് മൂന്ന് വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു അഴീക്കോട് ഫിഷറീസ് കോമ്പൌണ്ടിൽ രണ്ട് വീടുകൾക്കാണ് കേടുപാട് പറ്റിയത് മസ്താൻ പറമ്പിൽ അബ്ദുൽ റഹീം മകൻ ഗോയൽ എന്നിവരുടെ വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരയിലെ ഷീറ്റ് ജനൽ എന്നിവ തകർന്നു സ്കൂൾ വിട്ട് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുവഴി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് മരം കടപുഴകി വീണത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പഴയ കെട്ടിടത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന മരം വെട്ടിമാറ്റണമെന്ന് പരിസരവാസികൾ ഏറെ നാളായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അധികൃതർ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട് മേത്തല പറമ്പിക്കുളങ്ങരയിൽ വെട്ടിക്കാട്ടിൽ സുരേഷിന്റെ വീടിനു മുകളിൽ കാറ്റിൽ തെങ്ങു വീണു ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു വെള്ളിക്കുളങ്ങര മാവിൻചുവട് ആരോധ വീട്ടിൽ
കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ ഇന്ധനവിലയിൽ ഉണ്ടായ വർധന ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് എണ്ണ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധി യോഗത്തിന് ശേഷം മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് എഴുപത്തിമൂന്ന് രൂപ പിന്നിട്ടത് പെട്രോൾ വില അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ദിനംപ്രതി ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നത് വിപണിയിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലയെയും ബാധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് ഏഴ് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത് പുനിയർകുളം പൂഴിക്കളയിൽ ദളിത് യുവ ദമ്പതികളായ പാടുവീട്ടിൽ ഹരീഷ് അബിത എന്നിവർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ തമിഴ് യുവാവ് അറസ്റ്റ് കടലൂർ ജില്ലാ നിർമ്മൽകോവിൽ വീരമണിയെയാണ് കുന്നംകുളം ഡിവൈസ് പി പി വിശ്വമരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റമാണ് വീരമണിക്ക് മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനേഴിന് രാവിലെയാണ് ഹരീഷിനെയും അബിതയെയും കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പ്രദേശത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസക്കാരനായ വീരമണിയും അബിതയും തമ്മിൽ അടുപ്പമുണ്ടെന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള കലഹമാണ് മരണത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു സംഭവത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മുങ്ങിയ വീരമണിയെ പോലീസ് തന്ത്രപരമായി വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു നന്ദിപുലത്ത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ റോഡിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേരെ വരന്തിരപ്പള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നന്ദിപുലം സ്വദേശി ചെമ്മനാടൻ വൈശാഖ് ചെങ്ങാലൂർ സ്വദേശി കൊല്ലിക്കര വിഷ്ണു എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നേ മുപ്പതിനായിരുന്നു സംഭവം വീടിന് സമീപമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂട്ടുകാരിയോടൊപ്പം ശോഭായാത്ര കണ്ട് മടങ്ങുമ്പോൾ വീടിനടുത്ത് വെച്ച് യുവാക്കൾ ബൈക്കിലെത്തി തടഞ്ഞു നിർത്തി അപമാനിക്കുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ നിലവിളി കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും ബൈക്കുമായി ഇവർ കടന്നുകളഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് എസ് ഐ പി വിഷ്ണുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാകുന്നതിന്റെ അപകടം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സ്ക്രീനേജ് എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം തൃശൂർ മാർത്തോമ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരുമാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെയും ലയൻസ് ക്ലബിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഹ്രസ്വ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളുമാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കുട്ടികൾ തന്നെ കഥയും തിരുക്കഥയും ഒരുക്കി അധ്യാപകരും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി ക്യാമറയടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക വിഭാഗങ്ങളൊഴികെ മറ്റെല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ചേർന്നാണ് നിർവഹിച്ചത് മൊബൈൽ ഫോൺ ദുരുപയോഗം എങ്ങനെയെല്ലാം ചതിക്കുഴിയായി മാറുന്നുവെന്നതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യവും അവബോധവുമാണ് സ്ക്രീനേജ് എന്ന ചിത്രം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മാർത്തോമ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളായ എൽ മഞ്ജുഷ് പറയുന്നു പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉയർന്ന മാർക്കിൽ വിജയിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠന മേഖലയിൽ ഒരുപാട് താഴോട്ട് മാനസിക വൈകല്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അത് ആ ഒരു മെസ്സേജ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള ചതിക്കുഴികളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം കുട്ടികൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കൊണ്ട് പ്രധാന പഠനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ ഹ്രസ്വ ചിത്രം ഒരേ സമയം സമൂഹത്തിന് നല്ല സന്ദേശം പകരുന്നതിനൊപ്പം പെൺ സമൂഹം നേരിടുന്ന വലിയ ഭീഷണിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയുമാണെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകരായ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വന്നൊരു പോയിന്റ് ആണത് എപ്പോഴും അവർക്ക് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കുട്ടികളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ദുരുപയോഗം നമ്മുടെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്തത് ബാക്കി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണതിന് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് ഗേൾസ് അറിയേണ്ട ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണിത് ഈ മാസം പതിനാറിന് തൃശൂർ റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് സ്ക്രീനേജിന്റെ പ്രകാശനം കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിർവഹിക്കും സി എൻ ജയദേവൻ എം പി സൈബർ സെൽ ഡി വൈ എസ് പി മുഹമ്മദ് ആരിഫ് അടക്കമുള്ളവർ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പുതിയ കാലത്തിന്റെ ആറാം ഇന്ദ്രിയമായി മാറുമ്പോൾ അവയെങ്ങനെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയോടെ കൊടിയാടയാളമായി മാറുന്നതെന്ന് ഈ ഹ്രസ്വ ചിത്രം സമൂഹത്തോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ചിന്മയ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആറ് ദിവസങ്ങളിലായി തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്
സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പാൽപുഞ്ചിരി പദ്ധതിക്ക് ഡി പി സി അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു ചൂൽപ്പുറം ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൌണ്ടിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏഴ് ടൺ എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് യൂസേഴ്സ് ഫീ ഏർപ്പെടുത്താനും തീരുമാനമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതോടെ ചൂൽപ്പുറം മാലിന്യ സംസ്കരണശാലയിൽ അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരണ യന്ത്രം സ്ഥാപിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്തകുമാരി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷയായി ആമ്പല്ലൂർ സിഗ്നലിൽ നിർത്തിയിട്ട ബൈക്കിന് പുറകിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിച്ചു ബൈക്കിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ യാത്രക്കാരൻ നിസാര പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചാടി ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതിനാൽ യാത്രക്കാരൻ ബസ്സിനടിയിൽപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ബസിന്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബൈക്കിലടിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ചാലക്കുടി ഡി സിനിമാസ് തിയേറ്ററിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന പരാതി വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചു ചലച്ചിത്ര നടൻ ദിലീപിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡി സിനിമാസ് സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന പൊതു താൽപര്യ ഹർജിയാണ് മാറ്റിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാതിരുന്നതാണ് കേസ് മാറ്റാൻ കാരണം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ഗൌരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനകീയ കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സാഹിത്യ അക്കാദമി വൈലോപ്പള്ളി ഹാളിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം സാഹിത്യകാരൻ അശോകൻ ചരുവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനകീയ കലാസാഹിത്യ വേദി പ്രസിഡന്റ് കെ എം മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷനായി ഷീബ അമീർ സി പി പൗലോസ് പി കെ വേണുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ മാർത്താമറിയം വലിയപ്പള്ളിയിൽ സ്ലീവ തിരുനാൾ വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിച്ചു ഡോക്ടർമാർ അപ്രേ മെത്രാപൊലീത തിരുനാൾ കുർബാനയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കുരിശുപ്പള്ളിയിലേക്ക് പ്രദക്ഷിണവും നേർച്ചകന്റെ ആശീർവാദവും വിതരണവും തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു വികാരി ഫാദർ ബിൻ ജോസഫ് പൊന്നോകാരൻ തിരുനാൾ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചു വിധി തളർത്തിയ ശരീരവും തളരാത്ത മനസ്സുമായി ദേശീയ തൈക്കൊണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കിഷോറും സംഘവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവഗണനയിലും മനസ്സിന്റെ കരുത്ത് മാത്രം മുതൽക്കൂട്ടാക്കിയാണ് അംഗപരിമിതരായ ഇവർ പോരാട്ടത്തിനായി ഇറങ്ങുന്നത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അംഗപരിമിതരായ പത്തു പേരാണ് ഈ മാസം പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ ഹിമാചലിൽ നടക്കുന്ന അഞ്ചാമത് ദേശീയ തൈക്കൊണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്ന ഏതു കാര്യവും തങ്ങൾക്കും വഴങ്ങുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇവരെ ഇത്തരം അഭ്യാസത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച്ഡ് ഓൾ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റും ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയുമായ കിഷോർ ഇവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു കിഷോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവർ ഹിമാചലിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നത് പത്തുപേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏക പെൺ സാന്നിധ്യമായി കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി സുജിന എസ് ബാബുവും അംഗം കുറിക്കാനിറങ്ങും ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തായ്ക്കൊണ്ടോ അഭ്യാസിയുമായ ആന്റോ തോമസ് ആണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വില്ലനായി എത്തിയ വിധിയെ പഴിക്കാതെ ഓരോരുത്തരും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ തുക മുതൽക്കൂട്ടിയും കടം വാങ്ങിയും ഇവർ ദേശീയ തലത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന താരമാകാനിറങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെയോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സഹായവും ലഭിക്കാത്തത് മാത്രമാണ് ഇവരെ പരിഭവപ്പെടുത്തുന്നത് അംഗപരിമിതരുടെ സ്പോർട്സിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും സ്പോർട്സ് കൌൺസിലും അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ല അംഗപരിമിതരായവർ ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന തായ്ക്കൊണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചരിത്ര മുഹൂർത്തം കൂടിയാണെന്ന് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് കിഷോർ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരെ പോലെ തങ്ങളെയും സർക്കാരും സ്പോർട്സ് കൌൺസിലും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയ്യായിരം രൂപയോളം ഭക്ഷണത്തിനും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും യൂണിഫോമിനുമായി ചെലവ് വരും ഇവർ അത് സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്തും കടം വാങ്ങിയും ആണ് നാഷണൽ മത്സരത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇതൊരു നാഷണൽ മെഡൽ വരുമെന്നും കേരള ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള സ്പോർട്സ് മത്സരാർത്ഥികൾക്കുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈകല്യമുള്ളവരെ
വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലെ ചുങ്കാൽ ആറീശ്വരം വനത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദനം മുറിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മൂന്നംഗ സംഘത്തെ വനപാലകർ കൈയോടെ പിടികൂടി തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവണ്ണാമല ജില്ലയിലെ ജോലാർപേട്ട് മരുത്തൂർ സ്വദേശികളായ വെങ്കിടേശൻ ബാബു എന്ന മുരുകൻ ഏഴുമല എന്നിവരെയാണ് വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ ടി എസ് മാത്യു ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ പി എസ് ഷൈലൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവരിൽ നിന്ന് ചന്ദനത്തടികളും ആയുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജയപാലൻ സിബു എന്ന ദേബേന്ദർ പാണ്ഡു എന്ന പാണ്ഡ്യൻ എന്നിവർ വനപാലകരെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ചുങ്കാൽ ആറീശ്വരം വനത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദനം മുറിച്ചു കടത്തിയ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ പി എസ് ഷൈലൻ പറഞ്ഞു അവിടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച നമ്മൾക്ക് വിവിധ അടയാളങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തമിഴ്നാട് തിരുവണ്ണാമല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽപ്പെട്ട തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വനം ചന്ദന കൊള്ളക്കാരാണെന്ന് അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ചാലക്കുടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കായി ഊർജിതമായ തെരച്ചിൽ നടത്തി വരികയാണെന്നും വനപാലകർ അറിയിച്ചു വയോധികനെ കാണാനില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കടലാശ്ശേരി വടിക്കിറ്റി വീട്ടിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മാധവനെയാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ കാണാതായത് കറുത്ത നിറവും നരച്ച തലമുടിയും അഞ്ചടി ആറഞ്ചോളം പൊക്കവുമുള്ള ഇയാൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുള്ളതായും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു ഇയാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഒൻപത് ഏഴ് നാല് നാല് ഏഴ് നാല് മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് നാല് എന്ന നമ്പറിലോ അറിയിക്കണം തനിമ കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണം ഈദ് സൌഹൃദ സംഗമവും സംഗീത സായാഹ്നവും തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു സാഹിത്യകാരൻ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തനിമ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആദം അയൂബ് അധ്യക്ഷനായി റഷീദ് പാറയ്ക്കൽ കെ വി ഗണേഷ് ഷക്കീർ ചെറുതുരുത്തി ഷക്കീർ മുല്ലക്കര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാധ്യമപ്രവർത്തക ഗൌരി ലങ്കേഷ് വധത്തിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്ന് യോഗം പ്രമേയത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തൃശൂർ കുന്നകളം സംസ്ഥാന പാതയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നീണ്ടുപോകുന്നു കുന്നകളം റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ് തൊഴിലാളികൾ വെള്ളിയാഴ്ച പണിമുടക്കും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദർശനം നടത്തിയത് വിവാദമാകുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും കാപട്യവുമാണ് പുറത്തു വന്നതെന്ന് ബി ജെ പി തൃശൂർ പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ മന്ത്രിതല കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാർ കമ്പനിക്ക് നിർദ്ദേശം മാവോയിസ്റ്റ് സിനോജിന്റെ ദുരൂഹമരണം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ആമ്പല്ലൂരിൽ ബസ് കാത്തുനിന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാഞ്ഞുമെന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഓടിമാറിയ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക് വൻ ദുരന്തമൊഴിവായത് തലനാരിഴക്കി കുറ്റൂർ പന്നങ്കഴ പാലത്തിന് സമീപം പാടത്തേക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം തള്ളാനെത്തിയ വാഹനം വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ചു മറിഞ്ഞു പോലീസ് വാഹനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് മാലിന്യം തള്ളാനെത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ശക്തമായ മഴയിലും ഇടിമിന്നലിലും പുതുക്കാട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലകളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാട് ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കല്യാൺ സിൽസ് ജോയ് അലുക്കാസ്